இன்னைக்கு வோல்டேஜ் ஒரு சர்க்கியூட்டில் என்ன பண்ணுது வோல்டேஜோட டெஃபனிஷன் அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வோல்டேஜ்னால் என்னென்னா ஒரு புஷிங் ஃபோர்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் ஆம்பியர்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகணும்னா ஒரு புஷிங் ஃபோர்ஸ் தேவை அந்த புஷிங் ஃபோர்ஸ் தான் வோல்டேஜ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேட்ரி யூஸ் பண்ணுறோன்னா உள்ளேருந்து ஏதாவது அந்த எலக்ட்ரான்ஸை தள்ளணும் அதுதான் வோல்டேஜ் ஆ வீடியோவில் பார்த்துட்டுருக்கிறது வந்து ஒரு வேரியபிள் டிசி பவர் சப்ளை அதாவது இதை வச்சு நீங்கள் எவ்வளோ வோல்டேஜ் வேணாலும் மாற்றி மாற்றி கொண்டு வந்துக்கலாம் பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து ஒரு டிசி மோட்டர் நான் வந்து அந்த மோட்டரை வந்து அந்த பவர் சப்ளை கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து இந்த பேட்ரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா ஓ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் அதை ஜீரோ வோல்ட்டில் செட் பண்ணியிருக்கேன் மோட்டர் சுற்றலை அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் காமிக்கிறது வந்து எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு அந்த சர்க்கியூட்டில் அதாவது இப்போ வந்து ஜீரோ ஆம்ஸ் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு ஸோ வந்து மோட்டர் ஆஃபியஸாக சுற்றாது இப்போ வந்து நான் அந்த பவர் சப்ளை வந்து ஒன் வோல்ட்டுக்கு செட் பண்ணிடுறேன் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஆம்பியர் எடுத்துக்குது ஸோ அதாவது வந்து இந்த மோட்ரு வந்து இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஆம்பியர் எடுத்துகிட்டு சுற்றி இப்போ வந்து நான் இந்த பவர் சப்ளையை டூ வோல்ட்டுக்கு செட் பண்ணிடுறேன் கரண்ட் பார்த்திங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஆம்பியர் எடுத்துக்குது ஸோ வந்து முன்னிருந்த ஸ்பீடை விட இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடு அதிகமாக உங்களுக்கு சுற்றிட்டுருக்கு அதாவது அதிக எனர்ஜி எடுத்து இப்போ சுற்றிட்டுருக்கு வோல்டேஜோட அப்ளிகேஷன் அவ்வளோதான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது பல்ப் ஏரிய வைக்கலாம் சிக்னல்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணலாம் எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம் அது என்னடா சிக்னல்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்கள் வீட்டில் ஒரு டிவி இருக்குது நீங்கள் ரிமோட்லேருந்து ஒரு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க நெக்ஸ்ட் சேனல் போகிறதுக்காக அதை ரிசீவ் பண்ணிட்டு அங்கே வந்து கம் அதாவது டிவிக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வந்து சிக்னல்ஸ் மட்டும்தான் அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி மட்டும்தான் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் பைனரி நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல அது மட்டும்தான் ஸோ அந்த பைனரி லாஜிக் யூஸ் பண்ணி ஃபைவ் வோல்ட் ஜீரோ வோல்ட் அதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணி நீங்கள் கொடுத்த கமெண்ட் வந்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அதுதான் வந்து வோல்டேஜோட இன்னொரு அப்ளிகேஷன் வோல்டேஜ்னால் புஷிங் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த பேட்ரி எடுத்துக்கோங்க இந்த பேட்ரியோட கீல் சைடு அதாவது நெகட்டிவ் சைட் பார்த்திங்கன்னா நிறைய நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கும் மேலே இருக்க பாசிட்டிவ் சைடை கம்பேர் பண்ணியில் ஸோ அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜஸ்லாம் பக்கத்தில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து புஷ் பண்ணும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிறத புஷ் பண்ணும் இந்த மாதிரி பக்கத்தில் புஷ் பண்ணி புஷ் பண்ணி மேலே பாசிட்டிவ் சைடு அட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ வோல்டேஜ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா வந்து நிறைய எலக்ட்ரான்ஸை புஷ் பண்ணும் கம்மியான வோல்டேஜாக இருந்துச்சுன்னா கம்மியான வோல் எலக்ட்ரான்ஸை புஷ் பண்ணும் ஸோ வந்து எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்கோ அதை பொறுத்து வந்து எலக்ட்ரான்ஸோட மூவ்மெண்ட் இருக்கும் இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் என்ன பண்ணணும்னு இது வரைக்கும் பார்த்தோம் இப்போ வோல்டேஜ்னா என்னன்னு பார்ப்போம் வோல்டேஜ் இஸ் எ டிஃபரன்ஸ் இன் எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பர் யூனிட் ஆஃப் சார்ஜ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் சார் தீமா புரியல வெயிட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் இதை பிரிச்சுப்போம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னா எனர்ஜினா வந்து எனர்ஜி இஸ் த எபிலிட்டி டு டூ ஒர்க் அதாவது ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கு தேவையான ஆற்றல் அதுதான் வந்து எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினா வந்து அதுக்குள்ளே இருக்க எனர்ஜி அதை தக்க வச்சுட்ருக்கோம் நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக வந்து ஏதாவது ஒரு லைட் பல்ப் கனெக்ட் பண்ணோன்னா அது வந்து எனர்ஜியை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் இப்போ வந்து நான் ஒரு எல்இடி பல்பை கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் அது கனெக்ட் பண்ணால் வந்து அதுக்கிட்ட இருக்க எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அதாவது கெமிக்கலாக ஸ்டோர் ஆகிருக்க எனர்ஜி வந்து எலக்ட்ரிக்கலாக மாற்றி லைட் எனர்ஜியாக மாற்ற போகுது ஸோ இப்போ நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் கனெக்ட் பண்ண உடனே அது வந்து எரிஞ்சு போச்சு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம ஒரு ரெஜிஸ்டர் கூட போடலை ஸோ நம்ம இன்னும் நிறைய படிக்கணும் எலக்ட்ரிசிட்டியை பற்றி எனர்ஜி வந்து நம்ம ஜூல்ஸில் மெஷர் பண்ணுவோம் அதாவது எவ்வளோ எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்றது வந்து நம்ம ஜூல்ஸில் சொல்லலாம் இந்த ஃப்ளாஷ் லைட்டை வந்து நம்ம ஒரு செகண்ட் எரிய வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஜூல் எனர்ஜி தேவைப்படலாம் மூணு செகண்ட் எரிய வைக்கிறதுக்கு மூணு ஜூல் எனர்ஜி தேவைப்படலாம் அதே வந்து இந்த மைக்ரோவன் வந்து நம்ம ஒரு கப் டீ போடுறதுக்கு வந்து நமக்கு தௌசண்ட்ஸ் ஜூல் தேவைப்படலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி எனர்ஜி வந்து ஒர்க்காக கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு ஆ இந்த டெஃபனிஷனில் வந்து இப்போ உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினா என்னென்னு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பரியூனிச் சார்ஜ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் ஆம்பியரோட டெஃபனிஷன் பற்றி போ சொல்லியிருந்தேன் ஒன் ஆம்பியர்னால்
இங்கே இருக்க எனர்ஜி வந்து ஃபஸ்ட்டு பேட்டரியில் கெமிக்கல் ஃபார்மில் இருக்கும் அந்த கெமிக்கல் எனர்ஜி வந்து எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக மாறும் தென் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து லைட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் தென் அந்த லைட் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ அதாவது ஒரு கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் மூவ் ஆகிறப்ப எனக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் அந்த பேட்டரியில் இருக்கனால ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜூல் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த எக்ஸாம்பிளுக்கு வருவோம் இப்போ வந்து நான் இதுக்கு ஜீரோ வோல்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மோட்ரு சுற்றில் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஒன் வோல்ட் அப்ளை பண்ணுறேன் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டேம்ஸ் கரண்ட் எடுத்துக்குது ஒன் வோல்ட்னா வந்து ஒன் ஜூல்ஸ் பர் கூலும் அதாவது ஒவ்வொரு கூலும் சார்ஜஸ்க்கும் ஒன் ஜூல் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டேம்பியர் எடுத்துக்குதுன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கூலும் சார்ஜஸ் வந்து ஒரு செகண்டுக்கு ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எவ்வளோ எனர்ஜி வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம நார்மல் மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் படி ஒன் ஜூல் பர் கூலும் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கூலும்ஸ் பர் செகண்ட்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஜூல்ஸ் பர் செகண்ட் அதாவது ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஜூல்ஸ் நான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு இப்போ வந்து ஃபோர் ஜூல்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஸோ அதனால் வந்து மோட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக வேகமாக சுற்றும் ஏன்னா முன்னே கொடுத்தது கம்மியான வோல்டேஜ் ஸோ கம்மியான எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் நடந்துச்சு இப்போ நான் அதிக வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து அதிக எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது ஆனால் நம்ம பாட்டுக்கு வந்து இந்த வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகக்கூடாது அந்த மோட்டருக்குன்னு ஒரு வோல்டேஜ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் கொடுக்கணும் அந்த டெஃபனிஷனில் மீதி இருக்க ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் அதாவது நம்ம வோல்டேஜ் சொல்கிறப்ப வந்து ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்க டிஃப்ரென்ஸாக தான் சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த நைன் வோல்ட் பேட்ரி எடுத்துப்போம் நம்ம இந்த பேட்டரியோட வோல்டேஜ் வந்து நைன் வோல்ட்னு சொல்லுவோம் ஆனால் ஆக்சுவலாக அப்படி சொல்லாமல் இந்த ரெண்டு டெர்மலுக்கு நடுவில் இருக்க பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நைன் வோல்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் அதாவது ஒவ்வொரு கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் மூவ் ஆகிறப்ப எனக்கு வந்து நைன் ஜூல் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லை